。这次太后答应撤联，除了失态的功劳之外，其余你也立了很大的功劳。要不是你在工部找到太后为质修建陵寝的证据，那些阁老们也不会胆战心惊。哼，不过是一个靠计谋爬上来的计后，子宫竟比父皇还好。其余，这件事情你做得好。臣弟可不敢鞠躬。其实臣弟也看不惯太后与汪国公胡作非为。那天看到宫门抄，臣弟才知道太后为了一己私欲弄出来的黄河水灾，竟然淹死了七千多人。还有那天汪国公找臣弟私谈大事的时候，臣弟才知道，汪国公通过这次赈灾，竟然私吞了十万两白银。这件事情，于东阳也跟朕奏报过，朕也无能为力。这个汪国公。执掌户部数十年，号称朝廷前代，要动他，比登天还难。往后，咱们两兄弟可有的忙了。是，臣弟愿为皇兄马首是瞻。行了，别那么多礼。其实呢，要对付这个汪国公，也很简单。他不是只有一个女儿吗？朕听说，这个汪美林，一心想要嫁给你。长相呢？也算是花容月貌。要不这样，齐豫，你就把他给娶了吧，到时候任你摆布，看他老子还敢不敢不听话。皇兄，虽然汪国公不是什么好人，但是安和郡主却是待我有恩，还望皇兄慎言。朕都明白，朕以前觉得他配不上你，可是现在，朕改主意了。不行，臣弟已经有心上人了。难怪你最近一副春风满面的样子啊！跟朕说说，是哪家的大家闺秀，品性又如何？品性非常好，而且善良温柔，以前还救过我的命。臣弟已经跟他私下定了终身。好，好，朕马上。给你私婚，不用。我觉得我们现在还是以朝政为先。臣弟想好了，等将来太后归还了所有朝政之后，我再向皇兄请旨。说得是啊，毕竟你现在面上还是太后的，无论是汪国公，或者是你的母妃，你要想娶别的女子，他们都不会答应的。齐豫，朕给你出个主意。元宵节，带你那位心上人看花灯去，到时候灯似繁星，人若玉树，保准把他给看呆了，肯定会心甘情愿的，一直等你。真是个好主意。咱们两个再去跑两圈。好。元宵节，酉时三刻。我在清河桥头等你，不见不散。唐氏女医术精卓，普济灾民，有功于朝，特赐湘军封号，唐刚教女有方，加禄田一百亩。娘，尝尝这个。爹，女儿以水酒一杯，祝您新春吉祥。既然皇上已经夸你医术好，我要再拦着你不让你学医，恐怕你心里也不会服气。不过，有一点你要记住：身为女子，仿祭真旨才是第一要务。你总归是要嫁入别家的，如果不善其他。到时候，就算你医术再好，也讨不了公婆的欢心呢、啊。是，好了，熏了这么久，菜都凉了。雨贤，快坐下吧。啊，干儿，你也多吃点菜，待会儿还得去巡城，可别饿着肚子啊。娘，敬完您这杯酒，孩儿就该出发了。这么早啊
，天还没黑呢，晚一点去吧。啊，必须得去了。我也是为了在同仁面前挣回面子，才特意要了去监管兵马司巡城这个苦差。娘，儿恭祝您松柏长青，身健如昔。<笑>我儿有心了，来。快去把老爷的佩剑拿来，娘。从今天开始，一直到正月月末，我都是午后离家，清晨方回。家里的事，多烦劳您了。放心吧，一切有我呢。<笑>女贤，我不在的时候，你自己可要好自为之。是。娘，我去了。奶奶，您坐。嗯，奶奶，嗯，既然爹都已经说了我可以学医，以后我就可以名正言顺的跟您学了。嗯，不能了。我不能再教你了，为什么呀？我，云仙，你先别急。那天呢、啊，我跟着你去于大人家去送节礼，我看无论是你给他家二少奶奶诊脉开方，还是望闻问切，都比过去精细了不少，开的那个方子也有了自己的风骨。看来惠民药局啊，确实帮了你不少。他们夸你医术大进，也的确不是虚言。<笑>奶奶，您该不会是因为我跟着万供奉他们学，不高兴了吧？哎呦，当然不是啊！<笑>奶奶之所以不想教你，是因为你的医术啊，已经超过我了。<笑>怎么可能？确实是这样啊。哎，奶奶虽然也是出自医学世家，可是以前除了福利的人，就没给外人整过病。现在教你到这个地步，已经是极尽所能了。<笑>都平的烟花吧，成王，你真是好心思啊！谢皇后夸奖。邹平烟花闻名天下，臣弟不过是借花献佛罢了。哼，哼，就会整这些东西讨女人欢心，还会些什么？新春佳节，能以玩物博母后一笑，也是儿臣的孝心啊。皇上。您喝多了。是啊，朕是喝多了。今儿个是大年三十儿，都不要提那些烦心的事儿。月儿，哀家记得
，你今年也有二十二了吧？是，过了二月就满二十二了。也到了该成家立业的时候了。要不然，无非老在哀家面前，说自己身体不好，没人照顾你。儿臣自在惯了，还不想有人拘束。胡说！身为朱家子孙，传宗接代乃是大事儿。哀家知道你面子薄，这样吧，今儿个普天同庆，哀家做主，把汪美林许配给你。哎，不劳母后费心了，成王的婚事。朕自有安排。皇上，这是后宫的事儿，你就不用插手了吧？<笑>可笑了，朕是天下之主，后宫的事务怎么会不归朕管呢？再说了，这后宫的事务也不是母后说了算，这手掌奉印的，应该是朕的皇后啊。母后，皇上年前才请钦天监算过，成王今年命冲红鸾，不宜婚配，所以皇上也是为了成王着想。这么大的事儿，为什么不早些来禀报哀家？你这个皇后就这么当的？服侍皇帝这么多年，不但自己没生过，后宫也没产下一个龙子。哀家要是你的话。早就羞愧死了。母后，皇后贤德，你为何一定要拿这个说事儿呢？再说，皇后今年才二十四，母后当年二十四的时候，长过皇子吗？哼，那个时候哀家还是妃子，胡皇后没有产子，你父皇就把她给废了。原来母后还记得，当年自己不是皇后啊！想当年，太皇太后在的时候，胡皇后要进宫赴宴，那时候母后还得坐在下面呢。<笑>皇帝真是好记性。不过哀家还记得，后宫多年无出，也不能都怪皇后。哀家是不是该照成十三？给皇上号号脉，皇上。皇上，皇上，站住！皇上荒唐，你们是不是也想违背太祖爷定下的规矩了？都坐回去。守岁，把杯举起来。
，好的，好彩头，给。好年啊！大娘，给你，辛苦了啊，过个好年。小心烫着啊！还有这个包子，趁热不吃，过个好年啊！来，给你。你怎么在这儿啊？怎么，不行啊？这巷子是你家开的。你又跟你家人吵架了。好啦，一切都会变好的。嗯。又在多管闲事。我这哪是多管闲事啊？小姐。郑公子，老夫人在里面叫你了。哦，好吧，你去忙吧，我没事了。真的？真的。回家去了。走吧。奶奶，散了些酒饭，怎么耽搁了那么长的时间呢？外面人多嘛。来，拿压岁钱，这是你的。谢谢奶奶，这是你的紫苏。啊，谢谢老夫人。啊，奶奶年纪大了，熬不了夜了，就等着你们回来，我就好回去歇息了。那您回去歇息吧，我和紫苏也回绣楼了。哎。没有吃饱，你能不能再陪我吃一点？这个是我自己做的胡麻饼，你可不许说不好吃啊！这个呢，是我偷偷拿出来的玉泉酿，虽然没有你喝过的有名，不过也不错哦。啊，郑公子，小女子敬你一杯，祝你新春万福，千秋吉祥。不会是嫌我的酒不好吧？哎，你慢点，慢点，哎呀，慢点，慢点，来，快，喝口汤顺顺气。凉了，对不住啊，我没想到会凉的这么快，肯定不好喝了。哎，谁说不爱喝的？爷肠胃热，就爱喝凉的。你的慢点吃。一天一年错过的。这是我吃过最好吃的年夜饭。
时候不能揉，都这么熟了，干嘛不好意思啊？谁跟你不好意思啊？你懂医还是我懂医啊？你去帮我拿个雪球过来。那、啊，我告诉你啊，刚崴的时候呢，得拿冰块冷敷，不能拿热的，更不能用手揉。你还使枪弄剑的呢，连这个都不懂。谁懂这些啊？好了，你脚扭伤了，我送你回家吧。哎，不用了，也就是瘸两天罢了。再说了，我要是回去了，谁陪你过年啊？谁要你假好心的陪我过年？啊？好，你不可怜，我可怜，行了吧？你干嘛？又想买一次啊？我忘了，我只是想看个烟花嘛。哎，你干嘛？怎么样，这么高能看得清楚吧？你想吓死人啊！真美，只可惜就是太短暂了。我记得我九岁那年，我娘也带我看过这样的烟花。那天的烟花。跟今天的一样漂亮，我就问我娘：“娘啊，以后每一年我都能来看烟花吗
我娘说好啊，结果第二年过年之后，我娘就被我后母给害死了。我当时被蒙在鼓里，我叫了那个坏女人，十多年的娘。在这个普天同庆的日子里，谁会记得我娘是在这样欢乐的日子离开了我？你别太难过了，你那个后娘实在是太坏了，老天一定会惩罚她的。会吗？会的。好人一定会有好报的。你看，啊，我因为在永庆安帮男人看病，我爹差点逼得我出家当尼姑，可老天有眼，突然间皇上封了我一个湘君的封号。现在倒好了，我不用嫁人，我爹。你笑什么？没有啊，我笑你说的对，好人会有好报的。无论如何，我还是要谢谢你，让我度过一个很难忘的春节。好了，你要是喜欢的话，以后每年我都这样陪你啊。真的？真的。一言为定。一言为定。元宵节，想去看花灯吗？啊！哎，你看，那个炮竹好高啊！记得要去西街的王家看走马灯。啊！那家最漂亮，相信你会喜欢的。好啊。三见娘娘，皇上是什么时辰回来的？大清早，像是喝了不少酒，回来之后很快就睡了元宵，元宵，包个大元宵啊，才像样呢。你看看怎么样啊？啊，雨仙，你看，啊，哎，你想什么呢？啊，我是想，我们包了这么多的元宵，待会儿要不要送一些给义母啊？哎呀，不用了，你义母啊，她中午就打发人把元宵送过来了。老夫人，茶来了。哎呀，
，这人老了是不中用了。我还没等吃完元宵，就困得撑不住了。哎，您啊，您是这两天累着了，好好睡一觉就好了。啊，是。快快快，轿子都给你备好了，早去早回，千万别让我白忙活了。哎，等等等，我说奶奶怎么困得那么快？原来是你。哎呦，我在大茶里加了三倍的合欢皮、酸枣仁，还有蝉蜕，最后用玫瑰膏盖住了味道。你放心吧，没有三四个时辰，绝对醒不过来。你怎么能这样做呢？奶奶那么大岁数了，放心吧，我的大小姐，我跟你这么久了，连点安神药都不会开吗？不过我就是怕我出错，所以我已经在玲珑和桂珍身上试过好几次了，绝对没有问题。快走快走，啊、我快上轿，注意安全，早去早回，哦、小心啊！哦，快走吧，先回桥头。殿下，来，我再敬您一杯。啊，美玲啊，啊，敬成王一杯啊，啊，呃，各位，现在时辰不早了，本王真的得回府了。啊，殿下莫急，我的家丁已经去朱府问过，太妃娘娘。现在和太后娘娘正在宫里庆祝节日呢，你就放心的喝吧。啊，呃，国公大人，啊，本王实在不胜酒力，要不我先去更衣。哦，啊，哈哈哈，呃，随意，随意。来来来，二位，你们今天的酒可没放开啊，啊。没事没事，好不好玩啊？小心烫坏了衣服。没事儿。哎，你看那边的花灯多漂亮啊！行，那咱们去那边看看。走。嗯、说好有时三刻，现在都快虚实过半了。这盏走马灯啊，做的可漂亮了，是吗？走，那咱们看看去。嗯，走。嗯、记得要去西街的王家看走马灯，那家最漂亮，相信你会喜欢的。殿下，小马子，快去把我的马牵过来。是。殿下，你要去哪儿啊？回府。可是，后花园的花灯都已经点起来了，不如我们一起去。郡主，我真的是有事要出府，我晚上约了别人要一起赏花灯。什么？可是，姨妈已经说好了，让我们。我一直把你视为救命恩人。如果以前有什么让你误会的地方，小王对不住你。来
哎，从哪来的小仙女啊？没打用。哎，我认得了，就是活观音。活观音，别走！哎，别走！没打用，我去一个，去一个。说好走马灯那儿见吗？怎么拖这么久、啊？是不是又多管闲事了？他们俩是夫妻，没多管闲事。还敢说没多管闲事？我看你就是多管闲事了。我，对，这小张怎么真有福气啊？对呀、啊，人家夫君可是个大英雄啊，可不是嘛，太厉害了。是啊，哎，你瞧人家两去哪儿？郎才女貌。你放开我！你闹什么别扭？好歹我也救了你一命，给点面子行不？好。郑公子，郑大英雄，你英明神勇，武功盖世，救小女子于水火之间。小女子对你感激不尽，可有吧？我喜欢听。<笑>哎，那里有花灯，我带你去瞧一瞧好吗？不用了，我。别不用了，再不看花灯就没了。走。我。哎哎。灯谜喽，猜中有奖。老板，这所有的灯谜。我都要猜一次，果然是这大元宝。好，好，好。孔雀收屏，打一古人名。孔雀收屏，啊，不就关羽吗？笨。啊，对对对，就是关羽。你才笨。半耕半读，不就井吗？笨。打边，旁敲侧击嘛。哎，怎么一点难度都没有啊？哎，来看看，你的本行哎，猜猜。千里而行，母担忧，打一草药。啊，我知道了，是相思子。相思子，相思子，哇，姑娘，为什么？你是怎么想的？好了好了好了，不就什么断肠相思的草药名而已，有什么好大惊小怪的？嗯，没错没错，你说的也是。哎，郑奇啊，嗯，你说我们两个在这儿是不是不太合适啊？不太合适。哦，这合适又如何？不合适又如何呀？老板，一共是二十八张。小娘子，你中了这么多。要是现在就把奖都给拿走了，我我这摊位就不成样子了。你，你看这样子好不好？你们俩先去转一转，回来我全部给你们兑现，好吗？行了，谁要你一些破烂玩意儿，把最贵的拿出来就行了。嗯，好，好，好，好。嗯，这位相公，你看这只玉镯。它是蓝田红玉做的，上面用赤金描了龙凤呈祥，这个佩你娘子啊，是再适合不过了。哦、我不是，好一个龙凤呈祥，我喜欢，就它了。呃，哎，好好好，哎，公子慢走啊。良辰美景总是过得最快的，大不了明年再陪你一块来看喽。再说吧，我送你回去。呃，不用了，呃，我在等人。这么晚等谁啊？紫苏啊，嗯、呃，他在那边等我。哎，我送你过去。我送你回去啊。啊、呃，不用不用，我自己回去就行了。要不这样吧
，你走前面，我走后面，这样总行了吧？嗯，不用不用，我自己就可以了。这么晚了，你赶紧回家吧。你怎么那么烦啊？这左也不成，右也不成的。喏，这个送你，你带着玩吧。这个我不能收，你还是自己留着吧。我叫你收你就给我收。我真的不能收，人家都说了这是给你夫人的，我要是收了，别人还不知道误会什么呢。误会怎么着？我告诉你，别以为我送你这破玩意儿就是我对你有意思，我早有夫人了，用不着跟我避嫌。